Assalamu alaikum dear students this is Navidur Rahman and uh, I am working as SSCT in Punjab Special Education Department अच्छा दोस्तों आज हमारे पास जो टॉपिक है वो टम्पेनोमेट्री टम्पेनोमेट्री बेसिकली होती क्या है कुछ ये ज़रूरी डेफिनेशन है इनको देख लेते हैं टम्पेनोमेट्री क्या होती है टम्पेनोमेट्री वो टेस्ट होता है जो हम करते हैं कान के पर्दे की वाइब्रेशन को चेक करने के लिए अगर उसकी वाइब्रेशन ठीक आ रही है तो कान नॉर्मल होगा अगर ठीक नहीं आ रही है तो इसका मतलब उसमें कोई ना कोई बीमारी है फिर वो हम नोटिफाई करते हैं टम्पेनोमेट्री क्या होती है टम्पेनोमेट्री इज़ ए टेस्ट देट मयर्स द मूवमेंट ऑफ यूर एयरड्रम इट मे हेल्प डायग्नोज आ मिडिल एयर प्रॉब्लम ये दरमिया कान के जो मसाइल होते हैं इनको चेक करने के लिए होती है टम्पेनोग्राम क्या होता है अब टम्पेनोमेट्री जो जब हम करते हैं तो उसका कोई ना कोई रिजल्ट आता है रिजल्ट जिस ग्राफ पे आता है उसको हम टम्पेनोग्राम कहते हैं द रिजल्ट ऑफ टम्पेनोमेट्री आर रिप्रजेंटेड ऑन ग्राफ विच इज़ कॉल्ड टम्पेनोग्राम ठीक हो गया इम्पीडेंस और कम्पलेंस क्या होती है इम्पीडेंस क्या होती है हमारे पास रेजिस्टेंस टू वाइब्रेशन ऑफ एयर ड्रम अगर एयर ड्रम सही से वाइब्रेट नहीं कर रहा उसमें कोई रजिस्टेंस आ रही है तो उसको इम्पीडेंस कहते हैं कम्पलेंस क्या होती है हमारे पास ये एम्पीडेंस का उलट होता है वो रेजिस्टेंस है तो ये उसकी फ्लेक्सीबिलिटी होती है मतलब आसानी वो कितनी आसानी के साथ वाइब्रेट कर रहा है उसको हम कम्पलेंस कहते हैं फ्लेक्सीबिलिटी ऑफ एयर ड्रम टू मूव वैन साउंड एनर्जी रीच मैक्सिमम कम्पलेंस ऑफ मिडिल एयर सिस्टम अकर्ज वैन द प्रेशर एट बोथ साइड ऑफ एयर ड्रम इज इक्वल जब दोनों साइड पर प्रेशर इक्वल होगा तो कम्पलेंस मैक्मम होगी मैक्मम कितनी होती है हमारे पास नॉर्मली जो होती है मैक्मम वन पॉइंट थ्री होती है आगे आ जाते हैं हम ये थोड़ा सा हमारे पास है पहले हम इसको देख लें ये हमारे पास है टम्पेनोमीटर टम्पेनोमीटर होता क्या है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं उसमें तीन ट्यूब्स लगी होती हैं जो हम कान के अंदर डालते हैं पहली होती है स्पीकर इसकी मदद से हम आवाज़ कान के पर्दे को ये कान का पर्दा टमेन ब्रैन इसको आवाज़ देते हैं इसमें कुछ साउंड एनर्जी आगे चली जाती है हड्डियों की तरफ और कुछ जो होती है वो फिर पीछे वापस आ जाती है अब जो वापस आ जाती है वो माइक्रोफोन की मदद से हम उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं ठीक है और अगर कान के पर्दे का प्रेशर दोनों साइड पे इक्वल नहीं आ रहा तो फिर ये हम इस प्रेशर ट्यूब की मदद से इसको प्रेशर इक्वल करते हैं ठीक हो गया आ, ये हमारे पास पहला ग्राफ है जिसको हम ग्राफ ए कहते हैं ठीक है ये हमारे पास नॉर्मल के लिए होता है मतलब इसमें जो कम्पलाइंस ये ग्राफ पे थोड़ा सा गौर करें ये वर्टिकल एक्सेस पर कम्पलाइंस आ रही है हमारे पास औरजेंटल एक्सेस पर प्रेशर मिली ऑफ वाटर में आ रहा है कम्पलाइंस क्यूबिक सेंटीमीटर में आ रही है ठीक है अब मैक्सिमम कम्पलाइंस आ रही है यहाँ पे हमारे पास 1.3 और प्रेशर कितना आ रहा है ज़ीरो या नॉर्मल आ रहा है ये इस तरह का जो ग्राफ बनेगा प्रेशर नॉर्मल होगा और कम्पलाइंस मैक्सिमम होगी तो ये नॉर्मल होगा हमारे पास नॉर्मल हेरिंग के लिए होता है नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट हमारे पास ये ए एस ग्राफ है ए एस एस से जाहिर होता है सब सब का मतलब होता है कम मतलब नॉर्मल से कम कम्पलाइंस होगी अगर प्रेशर वही है ज़ीरो ठीक हो गया नॉर्मल प्रेशर और रिड्यूस्ड कम्पलाइंस होगी तो ये जो ग्राफ बनेगा हमारे पास ये कौन सा होगा ये होगा हमारे पास ए एस ग्राफ और ए एस ग्राफ अगर इस तरह का ग्राफ आ जाता है पेशेंट का उसका मसला कौन सा होगा बीमारी कौन सी होगी उसको मसला होगा ऑटोसिलोरिस या मेलियस फिक्सेशन का वो कैसे थोड़ा सा समझा देता हूँ मतलब कम्पलाइंस हमारे पास नॉर्मल से या मैक्मम से कम आ रही है कम्पलाइंस का मतलब होता है कान के पर्दे की वाइब्रेशन आगे पीछे ठीक है मतलब वाइब्रेट वो कम कर रहा है अब कान का पर्दा जो होता है हड्डियों के साथ अटैच होता है ठीक हो गया ये तीन हड्डियां होती हैं अगर हड्डियां सही काम नहीं कर रही हैं उनका कोई मसला आ रहा है या वो फिक्स हो गई हैं सही से मूव नहीं कर रही हैं तो मेलियस फिक्सेशन या ऑटोसिलोरिस वही हड्डियों का मसला होता है ना तो इस तरह का मसला होगा तो कान का पर्दा सही से नॉर्मली वाइब्रेट नहीं करेगा अगर नॉर्मली वाइब्रेट नहीं करेगा तो ये ऑटोसिलोरिस होगी और ए एस टाइप का ग्राफ बनेगा नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास ए डी ग्राफ को ज़रा गौर करके देख लें ये जो ए डी ग्राफ बहर बहर वाली लाइने बन रही हैं ये क्या है बेसिकली इसमें देखें हमारे पास कम्पलाइंस कितनी आ रही है नॉर्मल से भी ज़्यादा बल्कि आगे पता नहीं कहीं पे जाके मिलती हैं या नहीं ये इन्फिनी टाइप कुछ मैक्सिमम आ रही है मैक्सिमम से भी ज़्यादा कम्पलाइंस आ रही है प्रेशर क्या है नॉर्मल ज़ीरो ठीक हो गया अब मैक्सिमम कम्पलाइंस मैक्मम भी नहीं बल्कि इन्फिनी कम्पलाइंस और नॉर्मल प्रेशर होगा तो इस तरह का जो होगा हमारे पास ए डी ग्राफ बनेगा और ए डी ग्राफ कब बनता है जब ओसिकुलर डिसकन्टीन्यूटी हो मैं समझा देता हूँ ओसिकुलर डिसकन्टीन्यू ओसिकुलर होती हैं ये तीन हड्डियाँ छोटी अगर ये हड्डियाँ आपस में जुड़ी हुई ही नहीं हैं डिसकन्टीन्यू डिसकन्टीन्यूटी है इनमें टूटी हुई हैं कहीं से अंदर जाके ठीक है तो ये कान का पर्दा अब हड्डियाँ जुड़ी होती तो थोड़ा कम वाइब्रेट करता अब जुड़ी हुई नहीं है यहाँ से टूटी हुई है तो ये ज़रूरत से ज़्यादा वाइब्रेट करेगा नॉर्मल आवाज़ पे ठीक है तो इसील
ज़्यादा वाइब्रेट करेगा तो ये ओसिकुलर डिसकन्टीन्यूटी और ग्राफ ए डी डी से मुराद डिसकन्टीन्यूटी आप याद कर लें और एस से मुराद सब सब का मतलब थोड़ा ठीक हो गया नेक्स्ट ग्राफ पे आ जाते हैं ए ग्राफ के ये तीन ग्राफ होते हैं ए ग्राफ ए एस और ए डी ये बता दिए अब बी पे आ जाते हैं बी ग्राफ जो होता है ये बेसिकली होता है टम्बेनोमेट्री का डोम शेप डोम शेप मतलब टीले की तरह जो इसकी शक्ल बन रही है थोड़ा सा गौर करें अगर तो टीले की तरह शक्ल इसमें आप इसको ग्राफ को पढ़ने की कोशिश करें कम्पलाइंस कितनी आ रही है कम्पलाइंस नॉर्मल से कम आ रही है मतलब रिड्यूस्ड कम्पलाइंस आ रही है हमारे पास प्रेशर देख लें प्रेशर डोम शेप ही है इसका कोई समझ नहीं आ रही कि प्रेशर मैक्सिमम कहाँ पे बन रहा है पीक तो इसकी बन नहीं कहीं पे नहीं रही ठीक है अब इस तरह का जो ग्राफ होगा ग्राफ बी होगा डोम शेप प्रेशर कितना होगा डोम शेप है कोई समझ नहीं आ रही कम्पलाइंस कितनी है रिड्यूस्ड है इसकी वन से बहुत कम है ठीक है रिड्यूस कम्पलाइंस और डोम शेप इसकी बन रही होगी तो ये हमारे पास होगा हमारे पास बी ग्राफ और ये क्यों बनता है कब बनता है जब हमारे पास ओटाइटस मीडिया एफ्यूजन हो रही होती है ओटाइटस मीडिया एफ्यूजन ओटाइटस मीडिया क्या होती है ओटाइटस एक्सटर्नल होती है अगर कान के पर्दे के बाहर जो गंद होता है हमारे पास जिसको नॉर्मल कहते हैं अगर वो होगा तो ओटाइटस एक्सटर्नल होगा अगर कान के पर्दे के अंदर की तरफ होगा यहाँ पर मिडिल एयर में तो ये ओटाइटस मीडिया होगा अगर ओटाइटस मीडिया मतलब यहाँ पर कान के हड्डियों के दरमियान यहाँ पर कान के पर्दे के पीछे गंद जमा हो जाए स्टेशन ट्यूब से बाहर नहीं निकल रहा तो वो हमारे पास ओटेटस मीडिया फ्यूजन होगी तो अगर ये पीछे गंद आ रहा है तो कान का पर्दा कैसे वाइब्रेट करेगा नहीं कर सकेगा ना तो ये हमारे पास ओटेटस मीडिया एफ्यूजन की वजह से कान का पर्दा सही से वाइब्रेट नहीं करेगा तो ये डोम शेप कार्व बनेगी हमारे पास टीले की तरह की शक्ल बन रही है इसकी और ये ओटेटस मीडिया एफ्यूजन की वजह से होती है डोम शेप और रिड्यूस कम्पलाइंस होगी तो ये हमारे पास ओटेटस मीडिया एफ्यूजन की वजह से होगी नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास सी ग्राफ को जरा गौर से देख लें सी ग्राफ में हमारे पास क्या बन रहा है कम्पलाइंस तो मैक्सिमम बन रही है लेकिन ये नॉर्मल प्रेशर पे नहीं बन रही ये नेगेटिव प्रेशर पे मैक्सिमम देता है नॉर्मल प्रेशर पे देखें तो ये पॉइंट थ्री और फोर के दरमियान कहीं पे जाके बन रही है ठीक है अब मैक्सिमम कम्पलाइंस होगी नेगेटिव प्रेशर पे अगर पहले तो देख लें नेगेटिव प्रेशर बनता कैसे अगर कान के पर्दे के अंदर वाला प्रेशर मतलब सही नहीं आ रहा कम आ रहा है बाहर वाला नॉर्मल प्रेशर ज़्यादा बन रहा है ये उस सूरत में बनेगा जब हमारे पास ये देख लें डिस फंक्शनिंग ऑफ स्टेशन ट्यूब कान के इनर सॉरी मिडिल एयर में जो हमारे पास एयर प्रेशर होता है इसको कंट्रोल करने के लिए एयर प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए स्टेशन ट्यूब होती है स्टेशन ट्यूब जो होती है कान के पर्दे का प्रेशर मेंटेन रखती है अंदर और बाहर ठीक है अब बाहर नॉर्मल प्रेशर आ रहा है अंदर प्रेशर नहीं बन रहा इसका मतलब हमारे पास डिसफंक्शनिंग ऑफ स्टेशन ट्यूब बन रही है नेगेटिव प्रेशर पर मैक्मम कम्पलाइंस होगी तो हमारे पास ये नेगेटिव प्रेशर बन रहा है कान के पर्दे के अंदर की तरफ इसको इक्वल करने के लिए हम बाहर वाला प्रेशर भी नेगेटिव कर देते हैं तो हमें पता चलता है चल जाता है कि मैक्सिमम कम्पलाइंस नेगेटिव प्रेशर पे आ रही है तो ये हमारे पास डिसफंक्शनिंग ऑफ स्टेशन ट्यूब तो हमारे स्टेशन ट्यूब का कोई ना कोई मसला बन रहा है नेक्स्ट आ जाते हैं बस आज के ग्राफ यहीं एक, एक और ग्राफ भी होता है हमारे पास एक और ग्राफ जो होता है वो होता है बिल्कुल फ्लैट कार होती है ये बिल्कुल प्रेशर वाली लाइन जो है इसके ऊपर बिल्कुल लाइन बन रही होती है ऊपर जा ही नहीं रही होती डोम शेप तक नहीं बन रही होती ये कब बनता है ये तब बनता है हमारे पास जब हमारे पास कम्पलाइंस ही नहीं बन रही कम्पलाइंस क्यों नहीं बन रही होती कम्पलाइंस उस सूरत में नहीं बनती अगर हमारे पास टम्पेनिक मेम्ब्रेन के अंदर कोई सुराख हो जाए ठीक है इस सुराख को हम जो साइंटिफिक नाम दे रहे थे परफोरेशन ऑफ टम्पेनिक मेम्ब्रेन कहते हैं परफोरेशन मतलब सुराख कान के पर्दे में सुराख हो जाए तो बाहर से हम जितना भी प्रेशर दे रहे हैं वो सुराख से अंदर चला जाएगा ये कान का पर्दा वाइब्रेट नहीं करेगा ठीक है अब एग्ज़ाम में अक्सर पूछ लेते होते हैं कि फ्लाइट कार वगैरह टम्पेनोमीट्री में बन रही है टम्पेनोग्राम पे बन रही है तो उसका क्या मसला होगा तो आप कह सकते हैं कि वो क्या होगा परफोरेशन इन टम्पेनिक मेम्ब्रेन होगी ठीक है ज़ीरो कम्पलाइंस और प्रेशर बिल्कुल बन ही नहीं रहा कम्पलाइंस बन ही नहीं रही ठीक हो गया अल्लाह हाफ